挺好的。孩子还好吧？嗯。不说一声就走了。既然要走了，还说什么？对了，我正在找房子，我想搬出去住。不急，车子也给你吧，你怀着孩子不方便。最后一顿饭了。不，难道离婚了，就再也不能见面了？奇怪，所以我特地回来告诉您一声。哎，您说这薛总跟我老姐到底是真的假的呀？哎呀，曾大强、啊，你别胡说八道，惹我妈不高兴啊！哎呦，我都问了那个王经理了，人家王经理亲口说的，那女的是老板娘。哎，你说不会吧？这小蔡如果有了未婚妻，那我们菲菲还能跟他在一起吗、啊？对呀、啊，因为又不是只有薛总一个老总。哎呀，你们都没看到，那个女的都都这样了。哎。你说要不是未婚妻的话，能这样吗？那小蔡没有拒绝啊？那当然没有了。哎，挽着胳膊就得是一对儿啊！人家可是外国留学回来的，开放着呢。曾大强，你别在这危言耸听，害我妈担心啊！妈，如果有什么事，姐肯定说了。但愿是大强看错了吧？哎，这怎么会看错呢？哎呀，还说呢，妈都不高兴。行行行行。行已经找到了，我马上搬过去。这么快啊？你也早点搬回来吧，老住在酒店毕竟不方便。我没事。好，先这样吧。菲菲，您怎么来了？哎呀，我随便走走，然后呢，不知不觉就走到你这儿来了，我就上来看看。哟，你这怎么了？没事，感冒。妈，您坐吧。哦，嗯。啊，哎，辣椒呢？辣椒跟朋友出去玩了。哎，你病了，他怎么还出去玩啊？哎，他出去了之后我才病的嘛。又没个人照顾你，啊、哦，小灿呢？小灿怎么不来照顾你啊？菲菲呀，嗯，你们两个是不是吵架了？没有啊、哦，呃，最近你和小灿。
你给他打个电话，干嘛？我干嘛干嘛？就说我想他了，还不成吗？可是最近大家都很忙啊。哎呀，忙忙忙，忙总得有个下班的时间吧？帮你找他有什么事吗？哎，菲菲呀，我就让你打个电话给小蔡，你怎么就这么推三阻四的？告诉妈，是不是分手了？哎呀，我都跟您说了，我们挺好的。那，那就打个电话吧。他出差了，出差？嗯，去哪儿了？上海。嗯，昨天大强到你们公司还看见他了，怎么今天就出差了？今天早上啊。你也知道这儿不离上海挺近的吗？哦，好啊。嗯，等他回来以后，带他来家里吃顿饭吧。嗯。阿金，哎呦，你先歇会儿，我去给你煮点粥喝啊。这个日子，嗯。小蔡，高木提出的条件，你跟董事会汇报了吗？嗯。怎么样？我已经说服董事会了，全力支持我们拿下开发区那块地。那就好。嗯，关键是我哥的 U 盘，那份加密文件到现在还没打开呢。我估计那里面有浪漫巴比伦的秘密。目前技术在大野公司，我相信只要我们拿下那块地，然后再搞好设计图，还会有什么秘密吗？我感觉高木越是虚张声势，越是透露出他迫切的想寻找合作伙伴。以大野公司的实力。自己设计、自己研发技术、自己建造，根本就没有什么难度。不过是一块地皮，干嘛这么费劲？那你还要跟大野合作？我是没办法，因为技术在人家手里。不过这两天我冷静下来，仔细想了一想，高木这家伙不是简单角色，这里面还大有文章。我干爹那边盯这个项目盯得很紧。我知道。不过没关系。最要紧的是赶快拿下那块地。好。敖峰，那我先过去了。嗯。喂，毛公子，有何贵干啊？钱总，你知道我们在哪儿吗？你们？你跟谁啊？当然是和辣椒了，还能和谁、啊？哦，你们在哪儿啊？我们在上海世博会门口。到了这儿买不到门票，你有什么办法没有？拜托好不好？这种小事你打给我干嘛？直接找海伦就好了。好、哦，那你跟海伦说一声啊，我等一下打给他。拜拜。好好好，拜拜。毛峰和小辣椒去了上海，就说菲菲这几天都一个人，也没有人照顾她。突然想到点事，你先回去吧。什么事这么要紧？啊，有个朋友需要我帮忙，我得过去一下。我陪你啊。哎，不用，你回去陪我妈吧。啊。我就是小感冒，你真的没事啊？哎呀妈，没有那么娇气的。哎呦，时间不早了，妈您早点回去吧。啊、哦，好。嗯，要不我明天煲汤，让芳芳给你送过来。嗯，那谢谢妈妈。那我走了。小心点啊，要不要我送你？啊？哎呀，不用不用，吃你的。一个人在家当心啊！妈妈再见，再见。哟，小蔡阿姨，哎呀，你来了，快进来，快进来。
快进来，来来来来来，快进来。哎呀，你不是到上海出差去了吗？上海啊。出差？哎，对对对对，你不是一早就去上海吗？哦，对，呃，后来想着来看菲菲嘛，就没去。哈、啊，你也知道菲菲病了？怎么了？哦，病了。没事没事啊，没什么。菲菲呀，你看小灿多好啊，他知道你病了，连出差都不去了，就来看你。嗯、好，小灿啊，嗯。昨天去你公司，看到你和一个小姑娘在一起，挺亲密。那是谁呀、啊？哦，难道我妹妹？你妹妹？嗯。哦，哦，哎呀，这个大强真是神经过敏。<笑>妈，你不也一样吗？啊，小灿啊，呃，菲菲就拜托你了，呃，我先回去了。哦，好好好，阿姨您辛苦，再见、啊、送你。好,好好，再见，再见。再见阿姨慢走，哎哎，再见。病了怎么也不给我电话？哎呦，感冒又不是什么大事，打什么电话？知不知道现在流行感冒很厉害的？我带你去医院看看。去什么医院啊？感个冒嘛？你看现在几点了？就算去医院的话，门诊都关门了。呃，要不明天我一早过来带你去医院？嗯，不去。去不去？嗯。好。不去啊！明天我就把医生喊到家里来。你你怎么着？去，反正打针是公家的钱。去。菲菲啊，辣椒不在，你有事就给我打电话。你病了也不告诉我，真的把我当外人看？小感冒嘛，我真的没有什么事的。我知道你好强，但是病了身边有一个人照顾总是好的。来，把这碗粥给喝了，我给你倒杯热水。跟踪我？我是担心你。你说你朋友有事吗？菲菲病了，我来看看她。你不用跟我解释。如果你直接告诉我你来看菲菲的话，我就不用跟着你了。他没事吧？就是感冒。明天陪他去医院看看。明天，开发区那块地招标啊。你替我去就行了。好，走吧。雅琪。